फेमस बैठ को लेने बोल ना स्टेट दिलराजु समंत गाड़ना गुणशेखर माला वैरल मेमेदे इंटरव्यू अंटे नैक्स्ट दच्चे दबंध ले फ्लोड़ता प्रति इंटरव्यू मत नोटोरा अवसर इंटरव्यू गुणशेखर गुणशेखर ग प्रॉब्लम ट्रई चाइंग थिंकिंग सो ना अला फुल फ्लो लरेक्ट वर्ड रा थाट प्रासे कदा सो इंगे फ्लो वे अदे डिफर तप नू जर्नलिस्ट की नो कामेंटनी I think okay, Pan India film. When we are saying and we are promoting it as a Pan India film, our matram effort unda li kada to to do your best as much as possible. So I think that e effort uh, was necessary. Samanth ga. Dilraj ga. Dilraj ga. I puru me age wise gani, contemporary trends wise gani, me real language lena na chayech gani. Avanta koda chala flavoury ga, lovely ga. मोस्ट एंजाइबल लव रोमां इवन ऐक्टन जनरल ग्रूप बट यू आर्ूइंग ए क्यार्टर विच स्ट्रगुल बै बीइंग डिस्टेंस फ्रम दि हज क्यार्टर एजी पोर्ट्रे चेयरान वाट दट चालेज रि यू हेव फेस्ट इन जनरल लवली रोमांटिका इन जनरल अंदर चेज ग्रूप क्यार्टर अट्ठन स्ट्रगल आफ दि क्यार्टर अदे हस्ब दूर अट्रगुल मेन एलिमेंट आफ दि स्टोरी अदे कदमी स्ट्रगुल गुणशेखर 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 ग आलमोस्ट वन्यमृगा फुल सिंह वेटाडे सिर 
ఇది పూర్తిగా ఒక రామచిలక లాంటి సినిమా అడవిలో పర్ణశాలలో రామచిలక లాంటి సినిమా ఇది చాలా సున్నితమైన సబ్జెక్టు చాలా సాఫ్ట్ సెంటిమెంట్స్ ఉన్న కథ ఇలాంటి దాంట్లో మీరు పాట అవుతున్నప్పుడు ఈ బడ్జెట్స్ ఇవన్నీ కూడా కమర్షియల్ గా ఏమాత్రం పే చేస్తాయి నేనేంటి సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ మీ అందరికి తెలుసు సెవెంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సెంటేజ్ ఉంది సో ఈ జోనర్ కూడా ఎందుకు చేయకూడదు వారు చెప్పిన తర్వాత వై నాట్ ఈ జోనర్లో కూడా నేను పార్ట్ అవ్వాలి ఒక మంచి ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఆ ప్రయత్నంలో పార్ట్ అవ్వాలని అయ్యాను ఇక ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ అంటారా నేను నా గత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి నేను రిస్క్ చేసినట్టు ఎవరు చెయ్యరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే నాకు పెద్ద రిస్క్ ఒక ఫ్రైడే ఇట్లా ఎగిరిపోతాయి సో నచ్చిన సినిమాలో ఏదైనా రెడీ కదా ఒక మంచి సినిమాని ప్రేక్షకులకు తీసుకురావడానికి వాళ్ళ ప్రయత్నంలో నేను పార్ట్ అయ్యాను సో ఫైనాన్షియల్గా నేను పెద్ద ఆలోచించాలి మంచి సినిమా తీసుకెళ్ళాలి సక్సెస్ అయినా ఫైనాన్షియల్ రిటర్న్ రాకుండా నేను ఓకే అనుకునే దిగాను దిల్ రాజ్ గారు మీరు అంటే ఫిఫ్టీ సినిమాలు చేసాం మంచి సినిమాలు చేశారు చాలా ఇప్పుడు అన్నారు కదా కథ నమ్ముతాను ఎక్కువ అని మరి ఇంత అయ్యి కూడా ప్రొడ్యూసర్లు హీరోలను పొగుడుతూ ఉండాలండి ఎక్కడికి పోయినా కూడా హీరోలని హీరోలను అలా పొగుడుతూ ఉండాలి ఆకాశానికి ఎత్తేస్తుండాలి హీరోలు అంటే హీరోలే కదా అంటే ఎలాంటి మీరు డబ్బు పెట్టేది మీరు కదా డబ్బు పెట్టినా అంటే ఇప్పుడు నేను నిర్మాత అంటే టాప్ రాజు గారికి ఎన్ని ఫ్యాన్ పేజెస్ ఉన్నాయి తెలుసా సో నో నో హీరో అంటే అంటే ఇప్పుడు మీరు తమిళనాడు వెళ్ళారు అక్కడ విజయ్ అది ఆయన ఉన్నాడు కదా ఆయన ఏమో మీరు మెగాస్టార్ కన్నా పెద్ద అన్నారు ఇక్కడికి వస్తారు ఇక్కడ హీరోలను అందరూ కూడా మీరు అది ఇది అంటే ప్రొడ్యూసర్ అనేవో డబ్బు పెట్టి కాదండి స్టార్ హీరో అంటే స్టార్ హీరోనే దాంట్లో ఎనీ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినా వాళ్ళు స్టార్ హీరోలు అంటే స్టార్ హీరోలే మార్నింగ్ షో ఉన్న థియేటర్లని వేస్తే ఫుల్ చేసేది స్టార్ హీరోలు కాబట్టి వాళ్ళు స్టార్ హీరోసే దాంట్లో నో కాంట్రవర్షియల్ డైలాగ్ రాజు గారు రాజు గారు గుణశేఖర్ గారు నేను స్టార్ హీరోలు అడుగుతున్నా వచ్చారు కదా ఎలాగా అని అన్నారు కదా రుద్రమదేవి మీరు అప్పట్లో అనుష్క టాప్ లో ఉండేది తీశారు అయితే అందులో అల్లు అర్జున్ మీకు బాక్స్ ఆఫీస్ లో రావడానికి ఉపయోగపడ్డాడు ఇప్పుడు శాకుంతనంలో ఎవరున్నారు అట్లా ఆ బాక్స్ ఆఫీస్ అలా లెక్కలు వేసుకోలేదండి ఇప్పుడు ఈవెన్ రుద్రమదేవి కూడా మీరు ఫస్ట్ చూస్తే ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు అల్లు అర్జున్ ఎవరు లేరండి అది రుద్రమదేవిగా హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ గానే స్టార్ట్ చేసామండి వినండి సార్ స్టార్ట్ అలాగే చేసాం సగంలోకి వచ్చాక అల్లు అర్జున్ ఇలాంటి ఒక హిస్టారికల్ సినిమా చేస్తున్నాను కాబట్టి అందులో ఒక క్యారెక్టర్ గురించి తెలుసుకొని తను ఇంట్రెస్ట్ తోటి వచ్చి జాయిన్ అయ్యాడు సో అప్పుడు అలా అల్లు అర్జున్ రావడం జరిగింది చెప్తే ముందు అల్లు అర్జున్ కూడా బ్యాంక్ చేయడం జరగలేదండి అలాగే ఇప్పుడు షాకుంతలు అంటే దానికి అల్లు అర్జున్ వల్ల ప్లస్ అయ్యాడు కదండి చాలా సినిమాకి ఖచ్చితంగా ప్లస్ ప్లస్ అయ్యాడు బట్ ఇప్పుడు అలాగనే నేను అదే చెప్తున్నాను ప్లస్ అవుతాడు కదా అని లెక్క లేసుకొని రుద్రమదేవి అయితే స్టార్ట్ చేయలేదు అలాగే ఇప్పుడు షాకుంతలం కూడా కథను నమ్మాను కథను నమ్మిన తర్వాత అంటే మీరు ఒకటే అంచనాకి రండి నేను రుద్రమదేవికి సోలో ప్రొడ్యూసర్ని కదా పోనీ నేను ఒక్కడే కథను నమ్ముకొని గుడ్డిగా దిగేసిన అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు శాకుంతలంకి నాతో ఆయన జాయిన్ అయ్యారు ఆయన కమర్షియల్ లెక్క లేకుండా ఆయన జాయిన్ అవుతారండి దిల్ రాజు గారు అది 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 ఇది బాగా చెప్పారు కమెంట్ ఇది ఇది నచ్చింది నాకు ఇక్కడ మాకు అల్లు అర్జున్ దిల్ రాజు గారు కానీ ఆయనే అన్నాడు కదండి స్టార్ ఉంటే కానీ ఆ మార్నింగ్ షో అదే మేబీ మేబీ వాళ్ళు నమ్ముతుంది అదేనండి రేపు మార్నింగ్ షో కు నా ఆ ఫోటో నా పేరు మీద కూడా జనాలు వస్తారని అదే అన్నారు కదా మీకు వస్తారు కదా ఇప్పుడు దానికే కదా ప్రూవ్ అయింది బలగం అనే సినిమాకు ఎవరు ఉన్నారు మేము ఉన్నాం అండి నేను సినిమా తీస్తే మీ అందరికి చూపించి మీరు అందరు దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తే ఆడియన్స్ వచ్చారు చూశారు అంతే ఇంతింత వాటింత అన్నట్టు ఆరో వారం కూడా కలెక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఓటీటీలో వస్తుంది ఊర్లలో వేసుకుంటున్నారు అయినా థియేటర్ అవార్డులు కూడా వస్తున్నాయి ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో ఎనీ అదర్ సో ఇప్పుడు శాకుంతలం కూడా అంతే గుణశేఖర్ గారు సమంతతో పాటు ఇక మూడో కుర్చీలో కూర్చున్న నేను కూడా అంతో ఇంతో వాల్యూయే స్టార్ హీరోతో రేంజ్ కాదు నది కానీ అంతో ఇంతో వేళ అరే దిల్ రాజు చెప్తున్నాడు దిల్ రాజు బ్యానర్ కూడా యాడ్ అయింది అంటే దీంట్లో ఏదో యాడెడ్ ఉంటుందని ఆడియన్స్ లో క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది అది మీకు తెలుసు కానీ మాతో చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంతే సమంత గారు సమంత గారు సమంత గారు ఇప్పుడు శాకుంతలం చేశారు ఇంతకు ముందు యశోద చేశారు ఇవన్నీ కూడా 
స్ట్రాంగ్ రోల్స్ కదా ఒక లేడీని స్ట్రాంగ్గా పోర్ట్రేట్ చేయడం ఇవన్నీ ఆన్ స్క్రీన్ చేసేటప్పుడు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ రోల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు రియల్ లైఫ్లో మీరు వీటిని ఇన్స్పైరింగ్గా తీసుకుంటారు అంటే మీ తాలూకా అబ్స్టకల్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మీ లైఫ్లో ఏమైనా జరిగినప్పుడు ఈ రోల్స్ని ఇన్స్పైరింగ్గా తీసుకుంటారా లేదా జస్ట్ ఇట్స్ ఏ నేను ఒక మంచి రోల్ వేసాను వదిలేస్తాను అంతే రియల్ లైఫ్ ఈజ్ రియల్ లైఫ్ రియల్ లైఫ్ ఈజ్ రియల్ లైఫ్ అంటారు ఆ క్యారెక్టర్ లేదు సంహవ్ అది సమ్వేర్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ప్రతి క్యారెక్టర్లో నేను ఉంటాను ఐ ఐ సంహవ్ బికాస్ వెన్ ఐ ప్లే సంథింగ్ కదా ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి ఐ ఇట్ బికమ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ మై సబ్ కాన్షియస్ అండ్ when i play a character i give some of samantha into that character so i don't think a separate cheyadaniki kashtam uh, always there will be some parts of the character left in me rajgar samantha samantha rajgar sir ee roju nunchi premiere lo start chestunnaru kada inka 4 days undi ee business ki enna effect avutunda ledante meer safe zone lo unnara nenu melliga hollywood pattern ki ellam ani prayatnam chestunnanu hollywood pattern enti studio cinema ready chesin tarvata వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా ఆలోచించరు సో ప్రోడక్ట్ని రెడీ చేసుకొని సో షోస్ వేస్తూ అలా రిలీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు హాలీవుడ్లో రిలీజ్ కంటే ముందు మన ఇండియాలో మనకు సినిమాలు చూపిస్తారు హాలీవుడ్ వాళ్ళు సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ దట్ ప్యాటర్న్ సో ఫైనాన్షియల్గా ఎలా ఉన్నా ఐఎమ్ రెడీ ఎందుకంటే ఇందాకే నేను చెప్పాను కదా ప్రొడ్యూసర్గా సినిమా అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను చూసుకున్నాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ హ్యాపీ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి సినిమాని నేను బలగం కూడా అలాగే చేశాను కదా ఇలాంటి సినిమాని వీలైనంత ముందు ఇలా చూపిస్తే ఆడియన్స్లో ఒక క్యూరియాసిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందాక అన్నారు స్టార్ హీరోలకు అవిటికి అవసరం లేదు ఫ్రైడే అంటే ఫ్రైడే ఓ తండోపదండాలకు అటు ఆన్లైన్లో బుకింగ్లు అయిపోతాయి దీనికి కూడా మనం ఆన్లైన్లో ఓపెన్ చేస్తే వెరీ గుడ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి సో దానికి నేను ఓకే మంచి సినిమా తీసినప్పుడు విల్ స్టార్ట్ ఈజ్ ఎ త్రీ డి షోస్ అని స్టార్ట్ చేసి చిన్న సినిమాలకు అయితే పర్వాలేదండి బలగంకి కానీ ఇది హై బడ్జెట్ ఫిల్మ్ కదా ఏదైనా రాంగ్ టాక్ వస్తే ఏదో చిన్న ఇప్పుడు ఒక సినిమా నేను ఎప్పుడు చెప్తాను కదా నేను ఎప్పుడు ఒకటి చెప్తాను సినిమా అనేది ఒక ఆడిటోరియంలో చూసినప్పుడు ఉండే ఫీలింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో ఇప్పుడు ఇవాళ చూసేవాళ్ళు నేను అందుకే ఇండస్ట్రీ నుంచి నేను ఎవరిని ఇన్వైట్ చేయలే కామన్ ఆడియన్స్ నైంటీ ఫైవ్ ఏదన్నా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎవరన్నా నాకు తెలియకుండా అవి టికెట్ సంపాదించి వస్తే నాకు తెలియదు కానీ నేను ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎవరిని ఇన్వైట్ చేయాలా కామన్ ఆడియన్స్కి ఫ్యామిలీలో ఉండే వాళ్ళ పిల్లలు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అలాంటి వాళ్ళకి షో ప్లాన్ చేసి నేను త్రీ డి సో దర్ ఈస్ ఎ జెన్యున్ జెన్యున్ మీనింగ్ దాని ఓపెన్గా ఉంటారు నచ్చింది నచ్చినట్టు చెప్తారు లేకుంటే చెప్తారు వాళ్ళకి ఈక్వేషన్స్ ఉండవు క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉండవు సినిమా చూస్తారు చెప్తారు సో ఆ రియాక్షన్ కావాలి నాకు నా జడ్జిమెంట్ మా జడ్జిమెంట్ ఆడి ఆడిటోరియంలో ఇప్పుడు కూర్చొని చూస్తే కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూసే రియాక్షన్ కోసం ఆయన వెయిటింగ్ అంతకుముందు టికెట్ రేట్ విషయం చాలా గొడవలు జరిగినాయి దాన్ని పెంచుకోవడం తగ్గి చూడాలి ఇలా రకరకాలు జరిగినాయి పర్టికులర్గా ఇలాంటి సినిమాకి హై బడ్జెట్ సినిమా మన గుణశాఖ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు అడిగా ఆయనకు వచ్చిన అడిగాను అది హై బడ్జెట్ సినిమా ప్లస్ త్రీ త్రీ డి సినిమా సో దీనికి టికెట్ రేట్ పెంచుతున్నారా అని అడిగితే ఆయన లేదండి దీనికి తగ్గిస్తున్నామండి దాన్ని తగ్గించమని గవర్నమెంట్ కోరుతున్నామండి అన్నారు సో ఆ ప్రాసెస్ ఎంతవరకు వచ్చింది ఇది అంటే అదేనండి మేము ఇప్పుడు ఏది మాట్లాడినా మళ్ళీ అక్కడ అక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలియదు గుణశేఖర్ గారు హండ్రెడ్ మీరు ఏం ప్రపోజల్ పెట్టారు గవర్నమెంట్స్ కి గవర్నమెంట్ కి అసలు ఏం పెట్టలా నార్మల్ గా ఉండే దాని ప్రకారమే త్రీ డి సినిమాలకు ఎలా ఉన్నాయో నార్మల్ గా అలాగే వెళ్తున్నాం స్పెషల్ గా దీనికి మాకు రేట్లు పెంచితే జనాలు అసలు రారు ఇందాక స్టార్ హీరోకు దీనికి డిఫరెంట్ చెప్తున్నాం ఒక మంచి సినిమా తీసుకెళ్లాలంటే ప్రతి ఒక్కటి క్యాలిక్యులేటెడ్ కులమానం ఉంటది సో ఈ సినిమాకు టికెట్ రేట్ పెంచితే జనాలు ఎందుకు వస్తారు ఫస్ట్ మౌత్ టాక్ వెళ్ళాలి సినిమా బాగుందని జనాలకు తెలియాలి తెలిసిన తర్వాత క్రౌడ్ పెరుగుతూ ఉంటారు సమంత సో గుడ్ టు సి సో లేడీ సూపర్ స్టార్ అని చెప్పి చాలా తక్కువ మంది అనిపించుకున్నారు అనుష్క తర్వాత యాక్చువల్లీ మిమ్మల్ని అన్నారు Uh, but last two years ga you have been me uh, uh, life lo chaala ups and downs chusaru you have been part of many blockbusters kada you have all, uh, almost uh, every star tho work chesaru how was the feeling and industry nunchi meeku raavalsin support ochind anukuntunara yeah uh, absolutely kachithanga uh, na producers andaru 
మారిపోతున్నారా <laughs> 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 అలాగే లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమా తీసినప్పుడు మీకు వేరేషన్ ఏదైనా అనిపించిందా దాంట్లో సాతక బాధల గురించి ఏమైనా చెప్తారా కాదు సురేష్ గారు ఒకటు అవన్నీ తీసింది వారే కదా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడేంది సినిమా మారుతున్నా కొద్దీ గుణశేఖర్ గారు కూడా అలాంటి దానికి షిఫ్ట్ అయ్యారు యాక్చువల్ దీని ముందు వారు చేయాల్సింది హిరణ్య కష్ణ్యకష్ ఈ సినిమా కాదు నేనే కూర్చుంటాను నేను కూడా రెడీ అయ్యాను అంటే నేను సురేష్ ఇది శాకుంతలం అనే సినిమాకు సంబంధించిన ప్రెస్ ఇంటరాక్షన్ కదా నా నా బాధ ఏముంటుంది అంటే అంటే ప్రొడ్యూసర్ గారే సాధ్యమంత మట్టుకు శాకుంతలం సైడ్ తీసుకురావాలని నాకు వేరేది ఏమి ఉండదు గుణశేఖర్ గారు ఏం చెప్తారు ఇది కథను నమ్ముకునే ఏదైనా సరే మంచి కథను అనుకుని అది అందులో అది హీరో ఓరియంటెడా హీరోయిన్ ఓరియంటెడా సెకండరీ ఫస్ట్ మంచి కథ టైమింగ్ ప్రకారం ఇప్పుడు జనాల టేస్ట్ ప్రకారం ఒక మంచి కథ చెప్తే అది ఎంతవరకు చూస్తారు అలా నన్ను ఎక్సైట్ చేసింది శాకుంతలం అండి రాజుగారు 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 సార్ ఇక్కడ 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 సార్ ఇది మీరు పదే పదే చెప్పిన మాట ఏంటంటే నా టార్గెట్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ పర్టికులర్గా విమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ అని చెప్పి మీరు ప్రతి పదే పదే చెప్పారు బుకింగ్స్ కూడా ఓపెన్ అయినాయి మన తెలంగాణలో అరౌండ్ టూ నైంటీ ఫైవ్ ఇది పెట్టారు వన్ ఫిఫ్టీ ఇది పెట్టారు కదా బట్ ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తే కొంచెం లోవర్ సైడ్ టికెట్స్ కూడా ప్రైస్ చేశారు బట్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ రేట్స్ పెట్టేసినట్టే మీరు ఈ సినిమాకి బట్ ఫ్యామిలీస్ విమెన్ చిల్డ్రన్ టార్గెట్ అయినప్పుడు ఆ రేట్స్ ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారు మీరు చెప్పేది ఓన్లీ మల్టీప్లెక్స్ మామూలు స్క్రీన్స్ హండ్రెడ్ కూడా ఉన్నాయి మీకు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా ఉన్నాయి హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి సో అలా దేని దానికి డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి పెంచలేదు అంటున్నా మాక్సిమం అంటే మనకు త్రీడీలో ఎంతవరకు అయితే ఉన్నాయో అంతవరకే పెట్టాం కానీ ఈ సినిమాకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమైనా స్పెషల్ గా తీసుకున్నారంటే మేమేం పెంచలేదు ఒరిజినల్ గా ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ రేట్స్ మీద వెళ్తుంది లేదండి అంటే పెంచలేదు అంతవరకు ఐ ఎగ్రీ బట్ ఏంటంటే చాలా సార్లు మనం ఆ టూ నైంటీ ఫైవ్ లు ఆ వన్ ఫిఫ్టీ లు ఎక్కువ అని చెప్పి సినిమాలు ఎఫెక్ట్ అవ్వడం చూసాం కదా అంటే మీ టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఎక్కువే ఒకటి మనం అందరం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే అందరికి తెలుసు ఈ రోజు సినిమా బాగుంది అంటే ఆడియన్స్ వాళ్ళు స్పెండ్ చేయడానికి అస్సలు ఆలోచించట్లేదు మంచి సినిమా ఉంటే దే ఆర్ కమింగ్ సమ్మర్ హాలిడేస్ చెప్పిన కదా హాట్గా ఉంటుంది బయట సినిమా లోపలికి వచ్చే హిమాలయాల మధ్యలో ఉంటుంది కూల్గా ఉంటుంది సినిమా దే విల్ ఎంజాయ్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ గుణశేఖర్ గారు సింహంతో సింహంతో అరహ పులితో అల్లు అర్జున ఇది కోయిన్సిడెన్స్ అనుకోవచ్చా వాళ్ళిద్దరిని అలా స్క్రీన్ మీద చూడాలి ఏమి కలుపుతారు స్వామి మీరు అది గుణశేఖర్ గారు కూడా తెలియదు పులితో అల్లు అర్జున వారికి ఎట్లా తెలుసు ప్లాన్ చేసి తీసేసారు అనుకోండి ఇప్పుడు మీ దానికి ఒకటి అండి మహానటి అనే సినిమా వచ్చిందిగా సో పెద్ద హిట్ అయింది ఎందుకు సో ఒక సినిమాకి కీర్తి సురేష్ ఆ మహానటి సావిత్రి గారిది మరి ఆ కథ కూడా అందరికీ తెలుసు చాలా మందికి అంటే సినిమా వాళ్ళకి చాలా మందికి సినిమా గురించి అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకి మహానటి సావిత్రి గారి గురించి మొత్తం తెలుసు స్క్రీన్ మీద ఆ డ్రమటిక్ వారి పర్ఫార్మెన్స్ అవన్నీ ఎంత ప్లస్ అవుతుంది అంత పెద్ద హిట్ అయింది సో సమంత గారు ఆల్సో ఈజ్ ఎ కిల్డ్ ఇట్ శాకుంతలం అనే క్యారెక్టర్ని ఈజ్ ఎ కిల్డ్ ఇట్ దాంట్లో వన్ సైడ్ రేపు సినిమాలో ఏదన్నా మార్కులు కొట్టేయాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సమంత కొట్టుకెళ్ళిపోద్ది ఫస్ట్ గుణశేఖర్ గారు గుణశేఖర్ గారు చెప్పండి 
ఇది ఒక అద్భుతమైన కావ్యం శాకుంతలం సో ఈ దీన్ని మీరు తీస్తున్నప్పుడు ఈ నరే నరేషన్ అంటే లాంగ్వేజ్ పరంగా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు డైలాగ్స్ పరంగా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ ట్యాక్స్ ఎగ్జిబిషన్స్ ఫ్రమ్ బోత్ తెలుగు స్టేట్స్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ తెలుగు స్టేట్స్కి ట్యాక్స్ ఎగ్జిబిషన్ కూడా ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా మొన్నే రుద్రమదేవికి కేసీఆర్ గారు దయతలిచి ఆయన ట్యాక్స్ ఎగ్జిబిషన్ ఇచ్చారు అరే పాప ఈ కుర్ర అడవడో ఇన్ని కోట్లు పెట్టి ఖర్చు పెట్టాడే మనం ఎంకరేజ్ చేద్దాం ఒక చరిత్రను తీసేయడని చెప్పి ఇచ్చినందుకే ప్రేక్షకుల సంఘం నా మీద కేసేశారు సో ప్రేక్షకులకు పోవాల్సింది ఆ ప్రొడ్యూసర్కి ఎందుకు ఇచ్చారని చెప్పి సో అది కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది సార్ సో అలా మేము ఎలా ఉన్నామంటే దిల్రాజ్ గారు నేను మేము ఈ సినిమా తీసిన వాళ్ళగా మీరు ఆ ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ డైరెక్ట్గా ప్రేక్షకులకు ఇచ్చినా సరే వెల్కమ్ అండి సో ఆ రోజు ఆ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో అది అలా జరిగింది సో ఆ విషయం అదండి ఇంకా మీరు అడిగిన మొదటి క్వశ్చన్ అంటే భాషా పరంగా అంటే మరీ గ్రాంధికానికి వెళ్ళిపోలేదండి సో అందరికీ మేము ఒకటే పెట్టుకున్నాం మేము మైథాలజీ ఫర్ మిలీనియల్స్ అంటే ఇప్పటి మిలీనియల్ ఆడియన్స్కి మనం దగ్గర అవ్వాలి సో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి మరీ ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద గ్రాంధికాలు పెట్టేస్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు అలాగని మరీ లైటర్ చేస్తే మరి మామూలు సోషల్ సినిమాలా కూడా అనిపించకూడదు అది కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేసి డిజైన్ చేయడం జరిగిందండి డెఫినెట్గా మీ క్వశ్చన్కి మాడ్రన్ యూత్ ఎవరైతే ఉంటారో సో మాడ్రన్ యూత్కి అనిపించవచ్చు మీ క్వశ్చన్ కానీ జనరల్గా మనం మాట్లాడే భాష ఏదైతుందో వాళ్ళందరికీ చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది ప్రతి పదం అర్థమవుతుంది Thank you, thank you so much so and we will have a question like thank you and thank you so much. And uh, day after mostly uh, Pannando Tariq, we are going to have a family to my cinema 3D lo week shin chala and court to nama the organized day chapter. Thank you. Thank you Samantha Garu and uh, second to look at me Malachi Udaan ki eagerly wait chas na memo and yes 2D lo and 3D lo kuda Samantha Garu and andha mein Samantha Garu andha mein second to look at me and 14th April was in the cinema save the date and